Oh, quay chụp. Ông chúng tôi đã cảm ơn tôi phải chăm lo cả nơi tiệm thì sẵn là cả hay nâng đo bị cả chuẩn từ cùng bây giờ bị cả việc đây người lục hương sầm phón làm bài bản tỏ cả tăng thùng nô đánh đầu steel header bản chậm đây là ông nhầm đây đo bị bị liệt đọc nơi ti trong còi đi sầm chơi Merci, Monsieur le Président. Euh, Monsieur Eder, nous arrivons à la fin. Je voudrais aborder un dernier point avec vous. À l'audience du 11 juillet à 15h33, Monsieur le coprocureur a évoqué avec vous un discours de Pol Pot de 1977. Et, euh, c'était en lien avec euh, euh, votre euh, ouvrage, euh, hein, enfin, votre article plutôt, euh, Paul Pot et Pieux Sans Pan, E3-3169, et c'était à la note de bas de page 65, euh, où vous euh, évoquez donc ce discours intitulé euh, en anglais, et je passe en anglais, en anglais. Long live, long live the 70th anniversary of the Communist Party of Kampuchea, speech by Pol Pot, Secretary of the Central Committee of the Kampuchean Communist Party, delivered on September uh, 29, 1977. Et j'aurais très bien pu le citer en français parce que la bête. Mais enfin, voilà le titre. Je voudrais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, vous remettre le document E3-144 pour confirmer que c'est bien de ce document dont il s'agit et je voudrais évoquer deux extraits avec vous. Le premier extrait se trouve à l'URN S en français, S000124777. En anglais, 0012669. Et en Khmer, 0001952567. Et se poursuit sur la page suivante. Euh, mais peut-être avant de lire l'extrait, euh, je vais... Non. Excusez-moi un instant. Donc je, je vais lire cet extrait, ce premier extrait. Mais avant, pardon, euh, est-ce que vous, vous nous confirmez que c'est bien... Euh, de ce discours hein, que vous euh, parlez euh, dans votre note de bas de page hein, dans votre ouvrage. Est-ce que c'est bien sur la base de ce, de, de cette, de ce discours que vous avez, euh, vous avez tiré vous, euh, votre paragraphe dans votre euh, ouvrage Pol Pot document. As I think I said in my earlier testimony, it's from a Khmer version of this document, not the English translation that's provided Est-ce que vous préférez avoir uh, la version de toute façon, je pense que la version Khmer va être affichée à l'écran, comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous de vous référer. Donc, le passage au ZRN que j'ai cité est le suivant, c'est le dernier paragraphe. Et Pol Pot explique quel est le but de... Enfin, quel est le thème de son discours. Quels sont les buts de cet exposé Par conséquent, il ne s'agit pas aujourd'hui à proprement parler d'un meeting, mais plutôt d'une séance de réflexion et d'études sur les expériences de notre mouvement révolutionnaire sous la direction du Parti communiste du Kampuchea. Fin de citation. Est-ce que... Euh, 
dans la version que vous avez lue euh, de ce discours, il y avait effectivement bien ce paragraphe et est-ce que ça correspond euh, à euh, ce, le, le, la manière dont euh, est euh, développé ce discours avec un historique euh, du mouvement euh, du Parti communiste du Kampuchea. Maintenant, avant de passer au deuxième extrait, je voudrais euh, lire un passage de votre euh, article Pol Pot et que s'en pend, le même qui a été euh, lu par M. le procureur à l'audience. Les ERN sont les suivants en français 00722081, en anglais 00002762 et en Khmer 00711397. Voilà ce que vous dites à propos de ce discours. Dans ce discours prononcé, c'est l'avant-dernier paragraphe avant la fin en français, au milieu de paragraphe. Dans ce discours prononcé le 27 septembre 1977, Pol Pot expose en détail ses vues sur l'histoire du mouvement communiste au Cambodge, ses succès ainsi que ses échecs. Il exprime publiquement sa confiance particulière dans les deux hommes qui l'ont aidé dans le processus de purge démarré dans le courant de l'année, Myon Chea et Que Sampan les deux seuls dirigeants du parti dignes d'une mention honorable. Pol Pot décrit que son pan comme un, un, un intellectuel distingué et lui rend hommage en évoquant le fait qu'il avait été arrêté et emprisonné en raison de ses activités politiques. Fin de citation. Je voudrais maintenant passer au deuxième paragraphe que je veux voir avec vous, c'est-à-dire le passage euh, du discours de euh, Pol Pot dans lequel il évoque euh, Il s'agit euh, du document donc, E3-144 et ce sont les ERN suivants S000124 en français en anglais 00012674 et en Khmer 00019271 donc voilà le passage dans lequel euh, il évoque que son pan en l'appelant euh, pas par son nom mais par le camarade président du président de l'État c'est euh, en français, euh, dans la deuxième colonne, enfin, sous la page numéro 25, c'est le troisième paragraphe. Le premier congrès du parti fut réuni le 30 septembre 1960 à Phnom Penh, alors que la répression ennemie faisait rage. À titre d'exemple caractéristique de la situation d'alors, je voudrais dire que nos camarades grands intellectuels, comme le camarade président du présidium de l'État, étaient eux aussi arrêtés et emprisonnés. Si l'ennemi n'hésitait pas à frapper les grands intellectuels, rien ne pouvait l'empêcher de s'abattre sur les travailleurs, les ouvriers, les paysans et les simples gens. Fin de citation. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est sur la base hein, de ce passage du discours de Pol Pot que vous avez euh, écrit le paragraphe euh, relatif à euh, son, sa qualification, enfin le qualificatif donné à que son pan d'intellectuel distingué et de l'hommage qui lui a été rendu, euh, euh, selon vous, dans euh, ce discours du 27 septembre 1977. Est-ce que c'est à ce passage que vous faites allusion yes. 
Est-ce que nous sommes d'accord que dans l'extrait euh, je vous ai lu euh, euh, du discours de Pol Pot euh, il parlait de la situation euh, à l'époque euh, de 1960 et euh, qu'il prenait à titre d'exemple la situation de Kyosampan en parlant de la situation des grands intellectuels. Est-ce que nous sommes d'accord que ce paragraphe parle d'un euh, contexte historique particulier Could I see the Khmer again? Je vais demander que on puisse l'afficher. Ah, j'ai peut-être oublié de préciser pour les euh, euh, PV d'audience que euh, la version Khmer en tant que telle n'apparaît pas sous le, la référence E3 bar 144, mais apparaît sous la référence 4.40, qui est euh, l'ancienne référence du document et qui, je ne sais pas pourquoi, n'a pas trouvé de numéro E3 dans la version Khmer. Donc ça, c'est pour euh, les procès verbaux, mais les ERN sont tout à fait euh, corrects. ขอเมื่อนั้นนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการช่วยช่วยช่วยช่วยEst-ce que vous avez pu prendre connaissance du sens euh, en Khmer Et donc, je réitère ma question. Dans ce paragraphe-là, euh, moi, je vois dans votre article que vous indiquez qu'il s'agit d'un hommage. Et je vous demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un rappel du contexte euh, de la situation euh, à Phnom Penh en 1960 par rapport aux intellectuels. Um, well, it certainly refers to the situation as it, as it existed of, as of the time of the party congress, um, said to have occurred in September 1960. Um, as for the, the dating of the tribute, um, I, mean, I think that's at, at, at least open to interpretation um, you know like there's no plural there's no t tense in Khmer as such but the comrade is described as being a major intellectual um, and that appears to me at least to be at least as much a reference to the present as to the past. So whether the tribute is to the person as of 1960 or the person as of 1977, one, I, I suppose, could, could quibble, but it could very easily be read as meaning the person as of September 1977, but with reference to their past activities. Et euh, juste pour terminer sur ce point, 
le paragraphe suivant euh, par rapport euh, à, aux doutes que vous pourriez avoir sur la datation de l'hommage, euh, entre guillemets, quand, il, quand Pol Pot dit « Si l'ennemi n'hésitait pas à frapper les grands intellectuels, rien ne pouvait l'empêcher de s'abattre sur les travailleurs, les ouvriers, les paysans et les simples gens. » Et peut-être que je continue à la suite de ce paragraphe euh, pour remettre encore une fois dans le contexte. Ce fut dans cette sombre situation que nous avons réuni avec succès le premier congrès de notre parti dans l'enceinte des chemins de fer à Phnom Penh Men. Donc, remis dans le contexte de l'intégralité du discours et du paragraphe suivant, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt euh, de, euh, lorsqu'il parle, lorsqu'on parle, lorsqu parle euh, de grands intellectuels, une façon de parler de ce qui prévalait à l'époque et non pas un hommage particulier à Kyosampot And it's striking that the description of the comrade as an intellectual is not formulated in such a way as to make it specifically clear that it's a former intellectual. It appears at least as much to be a reference to the present, which may have its own implications, other implications, that's the way it reads to me. D'accord, et ça, c'est selon cette perception que vous avez donc écrit euh, le paragraphe de l'article que euh, je vous ai cité tout à l'heure. C'est bien ça. Yes, that's correct. Et, et ce sera ma toute dernière question. Euh, Est-ce que dans le cadre de vos activités avant, pendant ou après, euh, votre, euh, au, au sein du, du tribunal, que ce soit chez les coachs d'instruction ou chez euh, le coup procureur, et dans le cadre également euh, de vos activités de recherche pour vos articles, est-ce que euh, vous euh, pouvez nous indiquer quelle était l'alias révolutionnaire de Kyosampan et si vous en avez entendu d'autres Um, well, I've always heard from, I think, safe to say, or close to extraordinarily safe to say, every source, that the name in use um, during the 75-78 period was Ham. Um, there was a new pseudonym for him and others that were put into use after January 79. Um, I don't specifically recall what it was, but th these new pseudonyms, except in the case of Pol Pot, didn't stick very much. People continued to refer to individuals by the pseudonyms by which they were known before January 79. D'accord, mais pour la période 75 à 79, le seul pseudonyme que vous connaissez, c'est M. d'accord. Yes, that's correct. And I suppose the question has to do with something that was testified by Ganga Gyo alias Duik. And I can say that the alias that he talked about, I have never heard before or since anywhere else. Je vous remercie de ces précisions et je vous remercie de la patience que vous avez montrée pendant mon interrogatoire et j'en aurai terminé, Monsieur le Président. Hey, what the mean about look? No, about the corn, he lay me in peep, which I might get high. 
ông chỉ mới xong ở cung chụp bộ lục steel header đại ban lẽ bằng pin bị liệt domain đầm lầy một đầu tập khí cam để chụp bộ mục ông chụp đông chụp rẻ sau là được bốn nông dân bị chia chia ra ngay cái lồng bông đi đời phía bắc một khát khom ở phía sa mạc tập hiệp nâng là tập hiệp được bọc luôn sa khí cam được bọc lục nâng ai rùm một phía cái tiền nông ca xoay độc cá bứt nông được cái đấy đi ông chụp đông chụp rẻ xong chụp bộ lục miền thọc tập hiệp là ó chụp tại sâm nàng là ó hay tại tu ban nơi sạch đầy sọc sạch đầy chìm rần một trai rót ba tơ lá cá tơ rót bồi chìm mồi nương một trai này ông gặp hiệp còn phía xã xây nương này chìm niến khăn ông ca chun lục tiêu hạt đất bờ tơ lọp tơ căn chì cái lái đại chiếc cụ đầu đại quật miền bầm đòn chọn tứ rư tơ có tơ căn chì cái lái đại quật nạn nữ bên chỗ hay lục tiêu hạt đất ai chạy trên vì bận tục sạm là cả anh bàn hơi bạn chỉ bắt đầu từ những ông nhà mình ra, xong bắt đầu bị cái chuyện từ đồng nang sang đây nhá, đồng bài trả lời tốt từ những cái sai từ trong bài bóc, để lục đồng nang sang đây nhá, bạn sau đó xong mà ông nhà mình ra, tạm để nhận email, thông chơi lục đồng nang sang đây nhá. Thank you, Mr. President, and good morning, Your Honours. As the President just indicated, we did uh, a short while ago um, forward this particular letter to the editor of Phnom Penh Post to all parties. Uh, Your Honours, we asked for time to uh, make submissions in relation to this, to this letter. Uh, it was published this morning in the Phnom Penh Post, so the edition of the 18th of July. On page 16, it is a letter entitled Q Sam Pan is forced to remain silent, signed by, or issued in the name of, Anta Gese, Kong Sam On, and Arthur Verken, counsel for Q Sam Pan. The reason we made this application to be heard uh, is both in light of the fact that we are approaching the conclusion of evidence, but also in light of the scandalous nature of the allegations made in, in a public fashion, and our view that allegations of this sort must not only not be tolerated by this court, but should also be addressed and dealt with in accordance with law, in accordance with accepted standards of ethics. It's a rather long list of uh, allegations that this letter contains, and I will try to deal with all of them um, one by one. Uh, and of course, I'm at your honour's disposal if you wish to hear from us further. But our application will be uh, pursuant to Rule 35. The council be formally rebuked, and if a formal reprimand be issued and further measures be taken against them, in light of what in our submission is a clear attempt to interfere with the administration of justice and conduct that, fa that falls far below far below the ethical and professional standards the Council are required and expected to uphold in this courtroom. I'll deal with the allegations one by one because I do believe on behalf of the Office of the Co-Prosecutors it is important to set the record straight at the earliest possible opportunity. So the first allegation that is made in this letter is that Your Honours have heard dozens of witnesses and admitted as evidence thousands of documents while ignoring many concerns expressed by the defence. This 
is a clear misrepresentation of the record of these proceedings. At every turn, the defence have been given an opportunity to challenge prosecutions and indeed civil parties' documentary evidence, as well as being given an opportunity to submit their own documentary material. Of course, at every turn, they have availed themselves of those opportunities, as have we. By way of a very brief recap, in this court, we had witnesses who testified to the origin and provenance of documentary evidence, two witnesses from DC Cam. We had extensive hearings on each of the annexes that the prosecution put forward. The defence were able to make written and oral submissions on all of those documents. As to the allegations that somehow defence concerns were ignored, this is clearly false. Reason decisions were issued in relation to every annex as well as separately in relation to witness statements, which were the subject of further submissions yesterday. There can be no credible allegation that anyone has been prevented an opportunity or that anyone's concerns have not been considered. It is one thing to disagree with the decision, following which, of course, counsel have the possibility of which they've been reminded on numerous occasions by your honours of appealing to the Supreme Court. That is one thing. But to make false allegations about effectively being gagged, ignored or prevented from making submissions is unreasonable. It is, it is unethical, it is unprofessional. Further on defence's concerns with documents, I would remind the defence that on numerous occasions where we've made applications for new material to be admitted, they were permitted to make written and oral submissions, and in fact, Your Honours declined our request to admit a number of documents, among them a series of documents from Amnesty International, US cables predating the April 1975 period, and new witness statements, such as the statement of witness Mayor Swan, who of course testified before Your Honours in October 2012. The second allegation, and I will slow down. Uh, I will repeat the name of that witness for the record, Witness Mouse Vaughan. The second allegation relates to an alleged denial by Your Honours of a possibility of, quote, a real discussion on the mountain of evidence admitted. One wonders when reading these words whether the counsel for Kisampan are operating in a parallel reality. Only recently, on the 9th of July, having sought an opportunity to make presentations on key evidence, they failed to do so. I stood at that juncture and asked Your Honours to consider giving counsel extra time, and Your Honours did so. Both the President and Judge Laverne addressed Counsel Verkin, asking him on several occasions whether he intended to make presentations on key documents and whether he intended to avail himself of the opportunity given to him by Your Honours to respond to the key documents, the mountain as they describe it that the prosecution has put forward. He declined that opportunity. He declined that opportunity. And this morning, he seeks to mislead the public and everyone else observing these proceedings as to what happened here in court, to mislead the public as to their own sloppiness and as to their own failure to take the opportunities given to them including opportunities specifically offered to them for extra time to make submissions on documents. To make this claim is simply outrageous against that record. The third complaint relates to the severance order 
And it is always amusing to see the defence now take issue with the severance order, having in fact supported it throughout this trial. And this is what they say. Quote, while hindering the defence from discussing the evidence presented in the course of the first trial, allegedly devoted to the policy evacuation, the Chamber surprisingly announced it would adjudicate within the realm of the first trial the responsibility of Kyu San Pan with regard to all criminal policies. They go on to say that this is indeed shocking their words. As a matter of record, the scope of this trial was defined in the severance order in September 2011. Counsel for Kyu San Pan did not question that decision, nor did they seek its re reconsideration. In fact, they opposed the prosecution's appeal to have the scope of trial revisited. And here, I will refer to their response to our appeal because I, I believe it is important to put on the record again just what the defence's position has been throughout this trial. In their response to the co-prosecutor's immediate appeal of the severance order, document E163-5-1, at paragraph 31, the Council make it clear that they in fact fully understand the scope of the severance order and the scope of the trial. Quote, however, the trial chamber did not issue the severance order with a view to summarising the indictment, but rather to permitting a detailed review of all its components. As the trial chamber has previously explained in issuing the severance order, its reasons were, going to number two, to ensure that the first trial encompasses a thorough examination of the fundamental issues and allegations against all accused, and three, to provide a foundation for a more detailed examination of the remaining charges and factual allegations against the accused in later trials. The defence then go on to argue that, in fact, this is a decision that was perfectly reasoned and fully understood by them. Paragraph 46. The defence does not agree with the argument that the trial chamber failed to provide adequate reasons. Paragraph 49, second sentence, the truth is that contrary to the co-prosecutor's assertion, the trial chamber clearly gave adequate reasons for its decision by taking into account the risk involved in extending the scope of case 002. An almost unbelievable exercise in hypocrisy having supported the order throughout this trial, having failed to raise any issues in relation to the scope of the trial, having opposed, in fact, appeals on this issue, they now turn around and say that you have placed them in a state of confusion and that, that they have not been able to effectively engage and defend their client in relation to these policies. The further allegation is that, and this is the fourth allegation in the letter, that the dice is loaded, that the chamber has never been interested in hearing what the defence has to say. Again, an outrageous and false claim. Just a couple of aspects of this trial for everyone's benefit. They have been given an equal time to question all witnesses. They were given opportunities to propose their own witnesses, and they did, and the Chamber called those witnesses. They were given opportunities to make document presentations. They declined them. In fact, they've, no, they've made no complaints about 
any substantive aspect of this trial until this very last minute change of heart by Q Sung Ho. And it is important to recall that it was as recently as the 27th of May against that entire trial record that Q Sung Ho confirmed he intended to continue testifying. As recently as the 27th of May, when he made that confirmation, no issues were raised about supposed allegations of fair trial rights. No issues were raised about an inability to put their case forward. They made the strategic decision, and that is their right. And in our submissions, he does draw certain implications for them, but it does not entitle them to misrepresent the record as they have sought to do. And, final, and the final misrepresentation in this open letter relates to the circumstances leading up to Q Sam Pan's refusal to continue testifying. The allegation here is that the chamber has denied all of Chi San Pan's requests in relation to the mode of his examination. Again, not true. Your Honours initially accepted some of the proposals and denied others, which in our submission is an entirely reasonable decision, a decision consistent with every case ever prosecuted at any international tribunal. But having made those initial accommodations and having then heard that Q San Pan was refusing to continue to testify, Your Honours gave us an opportunity to offer further accommodations. Contrary to the article, those accommodations did not relate only to extra time to prepare. We also offered to give Q San Pan a list of topics on which he would be examined. None of that information appears in this article. None of that information is shared with the public as Q San Pan seek to put forward a series of misrepresentations about supposed breaches of rights. And that brings me to my conclusion and my and our application. It is our respectful submission that by issuing this false and misleading statement in relation to ongoing proceedings before your honours, council have engaged in a blatant attempt to interfere with the administration of justice and to bring the administration of into disrepute. This falls far short of the standards of ethics, professionalism and integrity that are required of council. Uh, if I can refer to just one document that is relevant for present purposes, and it's the UN resolution on the basic principles on the role of lawyers. It's a United Nations document. It applies to everyone in this courtroom. The document number is UN Doc 8 CONF.144.1. In fact, one shouldn't have to read this in a court of law with professional counsel, but we will read it because it's important to remind them of the duties they have failed to fulfill. Article 12, point, lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession as essential agents of the administration of justice. Article 14, 
lawyers in protecting the rights of their clients shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognize standards and ethics of the legal profession. Pursuant to Article 23, those same standards of ethics apply when counsel is engaged in public activities, such as discussing the administration of justice in newspapers. Your Honours, this article contains outrageous misrepresentations of fact. It is a cynical, calculated attempt to mislead the public, as I said, to bring the proceedings before the court into dispute. And to make allegations, false allegations, in relation to a matter, specifically the matter of adverse inferences, which is presently under consideration by your honours, it is indeed an appalling failure to act professionally and ethically, and as such, it should be sanctioned, so that a strong message can be sent by this court that this is not permissible behaviour and that it will not be tolerated. We apply, pursuant to Rule 35, to your honours, to issue a formal reprimand or rebuke to counsel Kong Sam On, Antidisay and Arthur Verkin, to refer them to their respective bar associations, to notify the defence support section of this matter, and of course to issue that reprimand and that reference as public documents so that the public record can be corrected and these outrageous misrepresentations put to rest. That is our application, Your Honours. And if there are any further questions that you wish me to address, I'm at your disposal. ចោលក្រមមានសំណួរអីយើងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនលុចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ណាសំណួរទាំងឡាយ Oui, Monsieur le Président, merci de me permettre de prendre quelques minutes de votre temps ici parce que je voudrais réagir à ce, cet éditorial qui me paraît particulièrement grave et qui dit pour dire les choses clairement et pour moi quelque chose de faux et quelque chose de déloyal. Je voudrais faire d'abord quelques remarques préliminaires. Quand on ne veut pas parler, c'est toujours beaucoup plus facile de se justifier en disant qu'on en est empêché ou qu'on est forcé à se taire par quelqu'un d'autre, ce qui est exactement le cas ici. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que je regrette les avocats de Pierre-Saint-Pan pour s'exprimer de cette façon. Il y a eu ici un débat sur le même sujet pendant de longues minutes. Et parce que la Chambre n'a pas donné raison à nos confrères, il se tourne maintenant vers un journal, ce qui n'est pas, me semble-t-il, un endroit a priori aisément utilisable pour un débat. C'est aussi un lieu où on n'est pas forcément obligé de tout justifier, point par point. Et c'est aussi un lieu où on peut parfois user ou d'abuser de l'événementiel. Et c'est ce que je fais. Je pense que cet article est une insulte pour la Chambre, au-delà de la Chambre, c'est une insulte pour le débat que nous avons depuis près de deux ans. Et au-delà de ça, c'est une insulte, bien sûr, pour les participants et pour le peuple cambodgien. C'est une insulte pour le je souscris bien sûr à toute l'argumentation de monsieur les coprocureurs sur chacune des allégations qui ont été faites 
Je partage l'avis de messieurs les procureurs. Chacune de ces allégations est fausse. Elle est infondée. Elle a déjà été évoquée ici. Je fais simplement deux petits commentaires à propos de deux allégations Je me demande un peu ce qu'attendaient les avocats de Pieux Sampan en venant dans un tel procès. Est-ce que des avocats de droit romano-germanique sont scrutés par la quantité de constitution de taxes civiles J'espère que non. Est-ce que les avocats de Pieux Sampan sont surpris par le nombre de documents Il me semble à moi que d'avoir une certaine quantité de documents. C'est plus une garantie d'impartialité que le contraire. Si messieurs que son point ont été jugés sur 5 ou 10 documents, c'est là qu'on a eu un problème d'impartialité. Mon deuxième petit commentaire sur les allégations, c'est à propos des 5 collectifs. Je lis dans cet article que votre chance est accusé d'avoir soudainement à la fin du procès la discussion sur ces cinq c'est faux dès votre ordonnance de disjonction vous avez mentionné les paroles sur l'existence de ce tout et à plusieurs reprises vous avez insisté pendant les débats pour rappeler que nous allions discuter de l'existence de ces cinq C'est donc une affirmation fausse parmi toutes ces allégations fausses. Je crois que ce que fait aujourd'hui la défense de nos deux que ça n'est rien d'autre qu'une tentative pour essayer de retirer à la fin du procès sa crédibilité à la Chambre et leur crédibilité au débat que nous avons eu. Ça n'est rien d'autre qu'une stratégie. La réalité que je voudrais rappeler, c'est que Dès les tout premiers jours de ce procès, je me rappelle que l'objet avec Dieu s'en peut multiplier les promesses et les annonces d'explication. Monsieur que son en particulier a beaucoup assisté pour dire qu'il parlerait à la fin du procès. Et il a dit qu'il a promis non pas tant à la Chambre qu'au Parti civil et au peuple cambodgien. En tout cas, c'était ses termes à ce moment-là. Il a eu de multiples occasions de le faire et votre chambre a multiplié. Autant d'ailleurs que monsieur le coprocureur, les occasions pour eux de le faire pour lui de le faire et pour ses avocats de le faire. Personnellement, j'étais moins conciliante. Je crois que, et j'en aurais bientôt terminé, un procès, ça n'est pas seulement une sélection légale abstraite. C'est aussi un moment donné quelque chose qui ne s'adresse pas seulement aux juristes, aux professionnels et aux spécialistes. C'est évidemment quelque chose qui s'adresse à la société dans son entier, au peuple cambodgien, à la société internationale et aux victimes, aux parties civiles, aux parties civiles, aux parties civiles qui représentent ici toutes les victimes. Et je crois qu'aujourd'hui, cette confrontation, cette rencontre, nous ne les refuse. C'est un choix qu'ils ont fait. Mais ce que je trouve particulièrement malhonnête, c'est que ce choix qu'ils ont fait, aujourd'hui, ils cherchent à en faire supporter la responsabilité par la Chambre par n'importe qui. Je n'ai pas de position particulière sur la sanction qui est demandée et je laisse la Chambre apprécier l'opportunité de sanction. Mais ce que je veux à tout prix souligner aujourd'hui, c'est la gravité de ce qui se passe dans cet article qui a d'ailleurs été amené petit à petit dans les derniers semaines et les derniers jours. Je pense que les accusations supportées, je terminerai par là, 
contre votre chambre ពីនៅមុខកំណាងដើមដឹងរដ្ឋវិនីបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានទៅលោកស្រីចៃក្រុមអង្គសាវនាការទាំងមូលខ្ញុំមានមតិប
thằng rồi mình bị cái việc đây khi sinh phong nữa, ta miền mà tệ bao lâu vậy chồng miền mà tệ bao lâu vậy đại tế, ông chấm đây còn có mình khơi như cả sa sầm mình chỉ ông chấm đây mình bàn bắt đầu vị trí cả được chưa này, sầm chơi luôn, đây mình chú ý. Je vous remercie, M. le Président. Oui, effectivement, je souhaiterais faire de brèves observations. La première, soit bien claire, en tant qu'avocat de la défense, nous n'avons jamais entendu insulter qui que ce soit, ni à la Chambre, ni les partis, encore moins les partis civils et encore moins le peuple cambodgien. Première observation. Deuxième observation, en tant qu'avocat, de la défense, notre rôle est de représenter notre client, de le conseiller, de l'assister et de faire porter sa voix. Il n'y a absolument rien dans l'article qui a été publié par le Phnom Penh Post, absolument rien qui ne figure pas déjà dans ce que nous avons développé comme argument devant la Chambre, que ce soit, là je donne les références pour l'ensemble des partis, nos conclusions de la défense de M. Consentant relative à l'interrogatoire de l'accusé aux références E288 par 4, tout ce que nous développons dans cette requête se retrouve en résumé dans l'article. Tout ce que nous avons dit sur les questions de la disjonction et des problèmes qui se posaient, nous l'avons déjà dit devant euh, cette chambre au moment euh, où nous avons examiné, et je peux le dire avec d'autant plus de précision que c'est moi qui ai présenté ces objections et c'est moi qui ai expliqué le problème, lorsqu'il y avait le déroulement des documents sur l'entreprise criminelle connue. Je vais commencer par ce point-là parce que c'est quand même un point important, je trouve... Euh, Absolument scandaleux aujourd'hui qu'on vienne nous reprocher d'avoir compris ce qui est écrit dans les décisions de la Chambre, de ne pas avoir fait appel d'une décision qui pour nous nous semblait claire en fonction des éléments que nous avions de la Chambre, et nous dire aujourd'hui qu'il y aurait un revirement. Non. Nous avons développé notre argumentation de façon extrêmement approfondie et avec force. Encore une fois, c'était moi qui étais à l'audience, je peux le dire avec euh, précision. Lorsque il y a eu la présentation des documents sur les formes de responsabilité en rapport avec l'entreprise criminelle commune. Et qu'est-ce que j'avais dit à cette audience J'avais dit que nous avions compris, nous, l'équipe de Que Sans Fonds. Nous avions dit que nous nous référions à l'annexe, et là encore une fois je cite ce que j'ai déjà fait à l'audience, à l'annexe 124, 3, qui expliquait au parti, qui précisait au parti quel était le champ des éléments discutés dans le cadre du procès 002 Et là, je renvoie à... Ce document, c'était le paragraphe 5 de euh, cette annexe. Et ce paragraphe 5 de cette annexe expliquait qu'allait être examiné dans le cadre du procès 002-1 les formes de responsabilité. Petit a, responsabilité découlant d'une participation à une entreprise criminelle commune, paragraphe 1521 à 1525, à l'exclusion de tout ce qui concerne les violations graves des conventions de Genève et des alinéas intitulés « La création et le fonctionnement des coopératives et camps de travail »,« La rééducation des mauvais éléments » et « L'élimination des ennemis qui se trouvaient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti » et « La réglementation du mariage » et en ne considérant que les soldats et fonctionnaires de la République mère » Pour ce qui concerne l'alinéa intitulée « La prise des mesures particulières à l'encontre de certains groupes spécifiques, notamment les Cham, les Vietnamiens, les religieux bouddhistes et les anciens responsables, fonctionnaires, militaires et leurs familles. » C'est sur la base de cette annexe, on n'est pas inventé, c'est une annexe qui a été produite en même temps que la décision de disjonction de la Chambre pour expliquer quel était le champ qui devait être examiné. Nous avons expliqué à l'audience sur l'entreprise criminelle relative aux formes de responsabilité que dans ces conditions, nous ne comprenions pas que les autres politiques, alors qu'elles avaient été expressément exclues 
dans le cadre de cet annexe soit envisagé. Donc ça, c'est le premier point pour expliquer pourquoi c'est à ce moment-là que la défense a, a posé le problème et c'était d'autant plus euh, euh, important comme problème à ce moment-là que par la suite, et les coprocureurs et les euh, avocats du Parti civil vous ont expliqué qu'il n'était pas possible de parler simplement de l'existence, mais qu'il fallait aussi parler de la mise en œuvre. Et là, ça posait un problème juridique important que nous avons soulevé. Ça, c'est pas nouveau. Il faut que je ralentisse. C'est vrai que la fougue fait que je parle trop vite. Sous la disjonction, sur le moment où nous, avons, nous, nous, sommes, nous sommes intervenus, voilà ce qui a été dit. Et je me souviens très précisément avoir dit que si nous n'avions pas fait appel de l'ordonnance de disjonction, si nous, de la première fois, la deuxième fois non plus, lorsque la Chambre a rendu une décision motivée, si nous n'avions pas fait appel, c'est à la lumière de ce point-là, parce que nous pensions que c'était très clair de quoi nous devions parler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Et ça, ce n'est pas une nouveauté, et ça, ce n'est pas la première fois que nous le disons. Nous n'avons cessé de le dire depuis le début de cette audience, à partir du moment où nous avons parlé, dans le cadre des mises en état successives, des mémoires finaux et de la manière dont nous avions parlé de la masse documentaire. Alors, je rassure tout de suite ma consoeur de la partie civile. Nous nous attendions à ce qu'il y ait beaucoup de documents dans ce cadre, dans le procès. Mais parce qu'il y a beaucoup de documents, nous attendons aussi à avoir la possibilité, en fin de procédure, comme cela se passe dans tous les procès, de pouvoir confronter l'ensemble de la preuve, que ce soit la preuve testimoniale, que ce soit la preuve documentaire, à pouvoir évoquer en détail, précisément, à pouvoir discuter et à pouvoir apporter notre éclairage à la chambre. Les 100 pages qui ont été accordées dans le cadre des mémoires finaux ne nous permettent pas ce débat complet, ce, bomba, ce, ce débat nécessaire, cette critique nécessaire en fin de procès. Ce n'est pas la première fois que nous l'avons dit, nous l'avons déjà dit. Et encore une fois, tout ce que nous avons dit, dans le fameux article du Conseil d'État, se trouve dans notre, dans notre dans nos conclusions E288-4. Se trouve dans le, quand vous regardez les procès verbaux d'audience, dans les différentes euh, observations que nous avons eu à faire. Dans le cadre de la mise en état, je me rappelle de la première mise en état à laquelle j'ai participé, j'avais même dit à la Chambre, mais dans le nombre de pages accordées aux parties, si vous ne tenez pas, si vous ne prenez pas en compte le fait que vous n'avez jamais entendu jusqu'à présent la position de la défense, ces 100 pages ne correspondent à rien parce que le procureur, quand bien même aujourd'hui il a 200 pages, encore entre parenthèses, et ça nous le soulignons également, le même nombre de pages qu'il avait euh, eu alors qu'il y avait encore trois accusés, on lui a maintenu ce nombre de pages et nous, on nous maintient à ces 100 pages, alors que Yen Sari n'est plus... Euh, à quoi accuser dans ce procès, je ferme la parenthèse, nous avions souligné à ce moment-là que le procureur il avait déjà un réquisitoire introductif qui est un nombre incalculable de pages et qui présente sa thèse. Ce n'est pas le cas de la défense. Donc cet élément de dire que nous trouvons pas acceptable de n'avoir que 100 pages pour nos conclusions finales, il n'est pas nouveau. On l'a toujours dit. La différence, c'est que ce que nous avons dit dans la requête, nous l'avons également dit à un journal. Je rappelle que la requête a été diffusée de façon publique. Toutes les positions que nous avons prises, qui ne sont peut-être pas les avis de, des, par, des avocats des parties civiles, les avis des coprocureurs et peut-être pas l'avis de la Chambre, je vais trop vite. Les positions que nous avons en tant qu'avocats de la Défense n'ont pas à vocation de plaire à tout le monde. Elles ont à vocation d'exposer quelle est la position de nos clients et d'exposer notre défense. Ça peut plaire, ça ne peut pas plaire, c'est dommage, mais c'est le cas d'un procès. L'analyse que nous avons de la vision du dossier, la vision juridique ou des éléments de preuve n'est pas la même que celle du bureau des coprocureurs, n'est pas la même 
que les avocats euh, des parties civiles. Et c'est bien pour ça que nous faisons un procès. Nous exposons, nous confrontons, nous confrontons nos différents points de vue. La seule différence que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons exposé ce qui a été déjà exposé à la fois dans la fameuse requête dont je vous ai parlé, à la fois par M. Fonfantan lorsqu'il a pris la parole, à la fois par son conseil Arthur Verken ou moi-même ou comme Samon. Tout cela a déjà été dit en audience lorsque euh, le micro n'avait pas été coupé. Il y a des choses qui ont été dites, des choses qui ont été redites et des choses que nous avons redites de façon publique, comme nous avons euh, déposé nos conclusions E288 par 4 de façon publique. Donc, je n'ai absolument rien de nouveau. Maintenant, si vous devez sanctionner parce que nous donnons notre position, parce que nous donnons notre avis en tant qu'avocat de la défense, eh bien moi, je renvoie oui, au principe de base relatif au rôle du barreau adopté par le 8 e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à la Havane le 27 août, du 27 août au 7 septembre 1990. Les principes de base relatifs des Nations Unies, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme précise les principes de base relatifs au rôle du barreau précise paragraphe 30. Liberté d'expression et d'association. Que les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouir de la liberté d'expression. Ben, cette liberté d'expression, nous l'avons utilisée par toutes les voies, par voie de requête, par voie euh, de micro à l'audience quand nous le pouvions. Et par voie de presse, encore une fois, il n'y a absolument rien de nouveau. Absolument rien de nouveau. Tout ce que nous avons dit à la presse, nous l'avons déjà dit devant cette chambre, quand nous l'avons dit, nous l'avons déjà écrit. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, monsieur le président, je ne sais pas pourquoi, je suppose pourquoi. Le bureau des coprocureurs veut en faire euh, un événement particulier. Il n'y a pas de raison. Nous avons donné la position de M. Kessampan. On explique, oui, ça fait partie de la pédagogie. Alors après, on appelle ça stratégie. Que les gens utilisent les termes visuels, il n'y a pas de souci. Mais la position en tant qu'avocat de la défense, que j'ai le droit de dire pourquoi mon client se prend telle ou telle position. J'ai le droit de le dire par requête. J'ai le droit de le dire à l'audience. Et j'ai le droit de le dire par voie de presse. Il n'y a absolument aucune insulte. Toutes les choses que nous avons dénoncées dans l'article, nous les avons auparavant dénoncées devant cette chambre. Si cela doit entraîner des sanctions, bien je trouve que nous sommes arrivés à un degré extrêmement difficile de l'expression de, de la défense. Et ce sera extrêmement regrettable. Maintenant, vous, euh, vous avez la requête euh, des coprocureurs, vous avez les positions de la défense, encore une fois, qui ne sont pas nouvelles, qui ne sont pas nouvelles et qui, tout le temps, s'appuient sur euh, soit des décisions de la Chambre, soit des positions que nous avons tenues lors des de Et je renvoie euh, à ce propos-là, à toutes les interventions détaillées de euh, Arthur Verken lorsqu'il s'agissait d'expliquer pourquoi nous ne participons pas aux audiences du document. Donc encore une fois, rien de nouveau. Rien de nouveau à part cette fois-ci. Oui, peut-être que l'audience est un peu plus importante que celle de la salle d'audience d'aujourd'hui, mais le procès est public. Tous les gens qui voudront se référer au procès verbaux euh, de ce procès pourront voir quelles ont été les positions euh, de que s'en pan, quels ont été les arguments qui ont été présentés, et pourront, il pourra constater que rien de nouveau n'a été rien de nouveau n'a été euh, développé dans cet article, à part que c'est dans un journal. Donc, si c'est ça le problème, je le regrette profondément. Et encore une fois, les audiences sont publiques, les prises de position sont publiques. Et en, en tant que de, euh, que ans, nous avons le droit d'expliquer pourquoi il prend telle ou telle position. Que les gens estiment que ces positions soient euh, erronées, que les gens estiment que ces positions ne soient pas bonnes. C'est leur droit le plus strict, comme c'est le droit le plus strict à M. Kossampan, dans le cadre de sa position d'accusé devant euh, votre chambre, de pouvoir également. Euh, réagir dans le, le, le cadre euh, de ses possibilités et il vous a expliqué comment il, a, il réagissait sur ce point-là. Donc rien de nouveau, aucune raison de sanctionner qui que ce soit à part de considérer que nous devons simplement être des avocats potiches, des avocats pots de fleurs qui restent et qui ne puissent pas dire quand quelque chose les gêne, quand ils ne comprennent pas quelque chose, quand ils estiment que quelque chose est injuste, qu'ils ne puissent pas le dire. Nous avons expliqué 
à différentes reprises. Pourquoi nous estimons que la restriction du nombre de pages était injuste Pourquoi nous estimons que l'impossibilité, par le nombre restreint de ce nombre de pages, de discuter de l'ensemble de la preuve en fin de procès, nous paraissait être injuste Nous avons expliqué pourquoi nous estimions que le coupage de micro, lorsque nous exprimions certains points qui n'étaient pas forcément euh, de, euh, du goût, ni des coprocureurs, ni peut-être de la Chambre, parce que ce n'était pas la vision qu'elle avait du dossier. Mais l'idée, encore une fois, dans le cadre d'un procès criminel, c'est d'avoir la confrontation des visions, la confrontation des avis. Et en définitive, c'est vous qui allez prendre la décision. On n'aura pas d'autre choix que de considérer votre décision en fonction des éléments que nous aurons pu apporter dans le cadre du débat. Ce que nous avons dit, encore une fois, dans cet article, n'a absolument rien de différent de ce que nous avons dit auparavant. Si cela mérite une sanction, eh bien, je trouve encore une fois que c'est extrêmement regrettable dans le cadre de l'expression euh, des droits de la défense et c'est extrêmement regrettable dans le cadre de la confrontation des différents avis, points de vue et considération des éléments factuels et juridiques de ce procès. ແລະຄືຄືຍົມສົມເລືອກໄດ້ຄ້າຍຕົກຕົງຕຶນງການເລືອກຫຼັງຂອງດຳລາງສາປະຍາກໍໂດຍທີ່ເມດີ ឆ្លើយតបជារួមឃើញថាការលើកឡើងរបស់ដំណើរសាព្រៀងញ៉ាដូចជាប្រញ្ញាប្រញ្ញាពេកហើយការដាក់នៅសំណើមួយដែលស
นึ่งเตอร์ตัวตัวโตบาสันเจียตลาการนี้มันบานปราปรานนิติวิธีตรมเตอร์ตามปฏิทานอันตรายเจียตขนงการสายโรยติดทอโดยฉะนั้นหายทีนี้มันเมนเจียกันไลน์สำหรับสาเทียนนักจนสดับในการสำดายหรือก็มันเมนเจียสลาสำหรับเอาเนี่ยสาวเชียวสาเซประวัติศาสตร์นุตีวิจัยการกระตุ้นโดยฉะนั้นหายกาเป็นนักตัวเลือกเพียบหมดจนในระดับพอลก็โดยเจียกาตุกจัดการเมียนจุ่มเนื้อตัวเลือกประปอนตลาการวิจัยการสำหรับจัดระบบลูกเฮสมพรทาตาลูกอาชลอยในสหกาจมูกตลาการนองกับรานานุสมอกุล và h ã cái c h u n đại ca s a m ca s m r t h n g à y đi cứ s ạ các đáp đã k h cảm sạ xây nước bàn chọc hơi hay đây ông chủ đề mình toàn bàn cầm nót cầm pi cao đ ư phía t h u a sản s m ca mình toàn là lấy đ ư cho nên ông chủ đề và các phá á cái c h u n đại ca s m ca pi pi này tới tới rồi đầu t h n g ngày ông kia thì một h ì bảy khai cả cái đ trên năm pi còn đ ọ bảy ông chủ đề xong chủ đề chun đ ò h i ệ k i này đường cái đấy ไอ้มันไรบกเลิกควมโตกจมรากาสัมมาการบอกองจุนุยมเรหนึ่งสาธิตจุนเฉลียบท้าองจุนุยมเรหนึ่งทสัมมาการบกจมเรียบจุนนุ่มนังอัมปีกาลวิพิมันโตทสัมมาการเนปิลขังบกระบักลุ้นดาวเพียกีหนึ่งสาธิตจุนหนึ่งสดับเนมเตยบอลดมนางสาปริญาได้หนึ่งเลือกล่างอัมปีปัญหาจำปัญญานี้ได้เนเซซอลหนึ่งไอ้สดับเนมเตยบอลระบักเพียกีโดยเตี้ยในเรื่องก็ได้นสาสัมมาการนี่นไทยองีทีมบใครกกระดนาปีบอลดบจับประเดิมปีมองเป็นบทปรึกส่งเพื่อกินในเรื่องกระดิ่งเชียบหนึ่งหนึ่งเชียงจรุ่มให้มันไตรบุกลึกคอนโทรกันมาการสัมมาการหนึ่งสาธิตจุนเชียบอันยิ่งแรกผมกอบเอาไว้อันดุแรกที่คงแข้งนอมครุนจุนจับเจ้าจังปีรูปคือโลกคือสมพรหนึ่งโลกนุ่นเชียตลอดการมาที่คงแข้งในอวตกรเป็นเจ้าหนึ่งบุกอบไอ้นุ่นคลุนกอดโจร่วมในขนมกันจมลากะสัมลากะในไทยอังกี้ที่มาไปใบไข่กากระดาษชนะมาปีบอลดับใบบานมุนมองบนบนปรึกได้ไล่ลูกนวลเชี้ยประกอบไปนองครัวมันเลยเตรมบรรทุกคุมครัวขังกรอมสัตว์สาวสัมลากะนี่ได้มีเรียบจอมในอุปกรณ์สอตัวสำหรับกอดอาโจร่วมในตามบานกันจมลากะสัมลากะปีจงไงสำหรับจบสมจริงกรองจอ